Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Loren e il Crobe. Siamo qua con l'unboxing del bundle di eh, banditi di crocevia tonante, bundle molto carico perché mm. come sempre abbiamo 9 play booster. Sì. In abbiamo inglese purtroppo. 9 play booster è il bundle, sappiamo che è in inglese. Ci sono le varie carte promo, i dadi e tutto il solito contenuto che andremo a vedere insieme. Come sempre un like per supportare il canale, iscrivetevi che siamo quasi a 4000, numero pazzesco, inaspettato che carino. dal più, qui c'è un gattone, bundle che abbiamo recuperato da Fantasia Store, quindi passate anche voi e se volete supportare il canale c'è il codice ANTI5. Molto bello. No, no, un bel bundle, ben ba un bel bundle. Qui vediamo il contenuto dall'alto, dove ci sono i token strani, eh, questo sembra Ragdos. No, quello è Ragdos. Questo non so chi è, altri pisinolini. Va bene. Andiamo il mega dado. Bello. Glitteroso. Che sbrilluccica. Eh, due carte inutili. Poi abbiamo Decay to the Vault. Il solito artefatto sì, che è abbastanza forte questo qui sì, sì, no, carino, costa carino. due eh, che paggiare a tre ogni volta la creatura che paggia da infinità combattimento a un giocatore guarda altrettante carte dalla cima del tuo grimorio puoi esiliare una carta non terra fa quelle metti resti in, in fondo al tuo grimorio in, in ordine casuale puoi lanciare la carta esiliata senza pagare il costo di mana buono buono molto molto buono ora eccolo qui Cosa per aprirlo andiamo a vedere che dietro di questa ci sono le solite terre come sempre c'è una promo con l'art versione alternativa esclusiva del bundle wow che belle terre che sono addirittura foil e full art a questo sì, giro bravi bravi molto belle guarda che belle col simbolo immerso sì. nella natura molto molto bello qui non c'è perché è la natura no no c'è sì, no, qua c'è perché l'isola sì, la goccia è quella no no ma c'è anche qua guarda qua non lo... la foresta è quello che rimane hai ragione il contorno è bello molto un po bello è difficile da beccare qui invece sono foil Classiche, e basta quelle base foil e poi ci sono quelle qui ci sono full art normali esatto no. e, full, eh, e le altre normali, normali. Bene, bene, dai. Comunque è carino, carino. Per sì, chi colleziona sì. le terre, sicuramente il bundle è anche un ottimo, esatto, un ottimo so, acquisto. Esatto, mi sa che ne ho troppe a casa di terre, quindi non so più che farmene. Faremo una cernita. Regaleremo terre, cosa che ti dica. Ok, Vediamo pronti via. Le nuove buste. Allora, coso brutto. Brutto, brutto, brutto. Ok, qui abbiamo Eriette de Begulier. Eh, costa 4 e hai mana Esper. 4-4 con legame vitale. Due con volta un'aura che controlli diventa attaccata. Quindi si equipaggia a un permanente non terra che un avversario controlla con un valore di mana inferiore o uguale al valore dell'aura. Dell Prendi il controllo di quel permanente eh, fino a che Laura è attaccata adesso. Un bel casino, ma niente. Sì, è un bel di... casino, però attacchiamo un'aura che costa uguale alla creatura di un avversario e ce la becchiamo. Poi abbiamo una mitica. Gerard, Gerard, the Gerard, flash right. The flash right, costa 3, 2, 3. Ogni volta casti una magia durante il tuo turno, ehm, diversa dalla tua prima magia di quel turno, crea un ehm, zombie 2, 2, zombie farabutto 2, 2, ehm, blu e nero. Ogni volta uno zombie entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo, metti un più uno più uno su di esso. No. Ah no, metti un segno più uno più uno su di esso per ogni altro zombie che è entrato nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in questo turno. Perché ricordiamo che ogni volta casti durante il tuo turno un'altra creatura, la, tranne, la tua prima. tranne la tua prima, quindi la seconda, la terza, la quarta, si trigger che fai uno zombie. Quindi il primo zombie entra normale. Il secondo zombie entra con un più uno più uno, il terzo zombie entra con due segni più uno più uno e così via, a scalare. Abbiamo anche score. la mitica del B-score, uh, World Waker Helm, costa 3. Se stai per creare uno o più artefatti token, crea invece quei token più uno addizionale, cioè più una mappa token addizionale. Crea okay, quei token più una mappa. Esatto. Se una è un artefatto con tappa 1 tappa se ripiega questo artefatto una creatura che controlli esplora tipo solo come stregoneria Chiaro. tappa 2 tappa crea un token che è una copia di un, art 
tutto è fatto, token che controlli. Mm. Ok, questo ci fai copie e ci crea un'altra mitica. Oh, oh, oh. Tre mitiche in una busta, ok. Eh, Indomitable Creativity costa 3 rossi e X. Distruggi X ehm, artefatti bersaglio e o creature bersaglio. Per ogni permanente distrutto in questo modo, il suo controllo rivela carte dalla cima del proprio grimorio cioè, e fino è... a un artefatto o creatura, fino a che un artefatto o una creatura non sono rivelati ed esilia quella carta. Quel giocatore mette le carte esiliate sul campo di battaglia, poi rimescola. Ah, Questa okay, costava gli... anche un bel po' sì, perché noi... era giocata. Ok, noi distruggiamo un po' di roba. Per ogni permanente distrutto in questo modo, quindi se ha un avversario di spacco, eh, una creatura e due artefatti, lui cerca dalla cima del suo memorio fino a che un artefatto o una creatura non sono rivelati in questo modo. Quindi non credo che sia scollegato se spacco una creatura, non cerca per forza una creatura, tu, cerca la prima esatto, tratta artefatto o creatura. Esatto, tu spacchi un token, questo qui funziona così, tu spacchi un token, mm -hmm. cerchi nel tuo mazzo, ah beh, ti, Atraxa, spacchi, ti spacchi i tuoi token. Tu spacchi il tuo token, cerchi sì, nel sì, tuo sì. mazzo la Traxa 7, sì, 7 sì. mana, che ti entra e rampi tutto, questo, il mazzo funzionava così. Eh beh, insomma, questa è, è forte. Cioè il mazzo puntava a fare... La FOI non è rara, ci fermiamo qui, è dai. interrotto in una busta 4 tra rare mitiche. E ok, direi che questa busta è stata molto molto bella. Cavolo. Una mitica per tipo. Qui abbiamo Hell to Pay, costa un rosso X. X fa X danni a una creatura bersaglio, crea un numero di tesori token tappati pare al, al danno in eccesso quindi inflitto a quella creatura in questo modo ah, ok che non è male non è male va bene clear shot clear shot la creatura che controlli con il primo primo fine turno fa danno per la sua forza una creatura che non controlliamo eh, ok niente di che e niente di che terra e pedina ok per ora il bundle ha impattato su quella busta molto... Sì, quella busta ha fatto alzare di brutto il livello del bundle. Mirage Mesa. Ok, niente di interessante. Che mettiamo da parte. Una mitica. Eccola. Arcangel of Tides. Costa 4, di cui 3 bianchi. 3, 5, volante. Eh, fino a che è stappato, le creature non possono attaccare te o in plenisura dei controlli a meno che il suo controllo non paghi uno per ognuna di quelle creature. Finché è attaccante, le creature non possono bloccarti. Le creature non possono bloccare a meno che il suo controllo non paghi un mana per ognuna delle creature. È fortissima questa. Poi abbiamo un'altra terra dal, dal, big, dal Volt um, Big Score. score. Big score. Eh, Fomori Volt aggiunge in colore oppure tappa 3 tappa discard card eh, guarda le prime x carte del tuo grimoire dove x è il numero di artefatti e controlli metti una di quelle carte nella tua mano e il resto in fondo al tuo grimoire in ordine casuale ok essence capture niente di che Counterino. foil niente di che terra e Normalissima arte. Il Tangione Engine. Dove l'avevo messa l'altra? Qua. Un'altra terra. Deserto. Dust Animus. Costa 2, 2, 3. Volare. Se controlli 5 o più terre stappate entra in cambio battaglia con due segni più uno più uno e le, un segnino le gambe vitali su di esso e ha plot a due beh dai ci sta lo fa entrare dopo con quando hai 5 terre pagandolo zero plottandolo subito e rientra che è un po' più forte poi abbiamo imps eh, mi chef costa un nero e un incolore istantaneo cambia il bersaglio di una magia che ha un singolo Chiaro. bersaglio per di vita pari al costo di mana di quella magia cioè, ci sta dai arcmige newt costa 2 2 2 quando è finito il contenimento un giocatore 
target instant ostevole di via a flashback di prende flashback fino a fine turno e su questo il flashback è pari al suo costo di mana quella carta prende flashback 0 a fine fine turno se l'arc mage snoot è stato sellato e ha sellare a 3 questa è quella che avevi trovato anche nel tuo bando di release sì. carta terra foil e aumento vigilante non male assolutamente non male cioè, tra un po' andiamo a raggiungere il, il numero di, di box, di no. box eh? se fai scorta nel big score wild duke a teen hero costa 3 di cui bianco e verde 4 2 cautela quando diventa tappato fai una vita e pesca una carta ok dobbiamo trovare il modo di tapparlo con qualcosa Ok, ok, basta, okay. ci fermiamo una busta, una busta normale. normale, normale che qua fa, fa un po' strano quando si trova anche la busta normale. Eh già, siamo abituati a qualcosa di un po' più bello. Ce ne sono ancora parecchie. Terra deserto. Podcaster tra i laser. Costa 3, 4, 2. Quindi nel campo di battaglia aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Ogni volta un'altra creatura con forza 4 superiore entra nel campo di battaglia sotto il controllo, pesca una carta e applota 3. Mm, buono. Ci sta. Questo ci fa pescare. Ci fa pescare, molto buono. Termina l'agoni, ora rimozioncina. Ok. Terra. E Terra. Vampiro, vampiro farà butto. Sai che gli mancava questa pedina? È un token particolare. Probabilmente c'è solo una carta che li fa, quindi ha senso. Ma non abbiamo ancora nominato i Planeswalker che non hai ancora eh, trovato. Eh, ma sa che non vogliono farsi trovare. E magari invece c'è proprio lì sotto. The free Streeter Lookout, costa 3 a 3, raggiungere, ogni volta commette un crimine, guarda le prime 5 carte del tuo rimori, puoi mettere una carta a terra tra quelle su cambio di tappata, metti il resto in fondo al rimori in qualsiasi ora ordine. Questa abitata è gra- una volta per turno. E Void Slime, costa 2 blu e 1 verde. Canto una magia, un'abilità attivata o triggerata. Buono. Ok. Niente. Terra full art. E qui ci abbiamo... Un vampirello. Un Penultima busta. Penultima busta. E qui di Planeswalker non se ne vedono. Ma, ma. Se non me lo ricordavi non ci pensavo neanche, Lori. Fastland Fastland che è sempre utile. Era meglio se non te lo ricordavo vero? Esatto Perché comunque <ride> Mi hai fatto venire la depressione e... Ok Reckless Lucky Ne hai già il secondo Che trovi fuori Di quello lì eh? Di quello lì Il secondo Ne ah. trovo uno nel box Uh Firmata Pianura firmata bella. bella Molto bella Ultima busta Terra deserto Another round Costa doppio X Due in colore e un, rosso, un bianco Esilia un qualsiasi numero di creature e controlli Puoi fare tornare sul campo di battaglia Sotto il controllo del suo proprietario Puoi ripetere il processo X volte Buono, Quindi buono Quindi si blinca tantissimo eh, niente di che Niente di che Niente, niente di, di che. che Quindi anche questa qui Questa è proprio l'ultima sberla <ride> la pubblicità sì. però dai ne ho trovato solo una di pubblicità in questo che non è assolutamente male esatto ci sono strani molto di più niente allora bilancio di questo bundle è abbastanza alto il bilancio abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rare e 5 mitiche di cui 2 normali Due big, due big due score, score e una, una dei crimini, mm-hmm. dei manifesti dei crimini. Beh, insomma, niente ottimo. Niente male, no, no, per niente. Ottimo, ottimo per essere un bundle da 90. Anche questa mi sa che non l'avevo trovata nel... Mi sa di no, perché non me lo ricordavo. Però fatto. mi ricordo il suo effetto, me lo ricordo dai... Nel... Sì, sì, dalla, dall'analisi dei, degli spoiler esatto. che abbiamo guardato. Esatto, perché era abbastanza... Interessante, interessante. per un commander alternativo... Non la terra, le terre è sempre bello Fastland sono, sono, sempre, molto, sono sempre utili molto utili Belle questo car- qui fa pescare, molto utile anche questo perché costa 3 quando entra ti dà 
mana di mana da puoi, anche, puoi anche plottarlo esatto. poi il turno dopo lo fai entrare ti aggiunge mana esatto. non avendo pagato niente puoi giocare qualcosa di più grosso esattamente che ti fa pescare eh, questo qui è buono di volte che una creatura con forza 4 o superiore cioè ci sta quando lo tagli pesca una carta vabbè questo qui è forte è buono questo qui, questo qui è forte è plottato Prende due segni più uno più uno e il segno legame vitale, quindi diventerebbe un 4-5 volare legame vitale. Insomma, questo non, non è male. Questa Tangent of Tides ci sta molto forte, ristampa, forte con i vili zombie. Creativity. Con il tuo effetto che dicevi è molto forte. Si può pensare a qualcosa di mazzo artefatti fosco. ci sta. E questa crea token. Non insomma, mazzo qui bisogna artefatti. trovargli un'utilità perché è abbastanza squallida quell'ultima lì. Però non Beh, squallida, fa, sì, fa, crea fa, delle fa, mappe in più. Vabbè, fa, fa delle coppie. Insomma. Fa delle coppie, fa delle mappe. Niente, signori, direi che questo bundle è... ha dato il meglio di sé. No, beh, non è che fa solo le mappe, lui fa la copia di qualcosa e poi ti fa la mappa in fa più. Fa la copia di un token. Eh, però. Se fai un mazzo token. Se fai un mazzo token, sicuramente può dire la sua. Bene, direi che. Tarantimete è tutto. Al prossimo video.